لحم مجاني لكل منزل من خلال بقايا الطعام هو المشروع الذي كان مخصصا لمدينة حلب قبيل احتلالها وعمل على تطويره الطبيب البيطري صبحي برفقة أطباء بيطريين آخرين لا سيما وأن الحاجة إليه حسب قولهم لا يمكن حصرها بالحصار فقط فلحوم الضأن والدجاج باتت باهظة الثمن ولا يقوى كل الأهالي على شرائها مشروع بروتين أرانب قمنا بالوقاية من الأمراض ضد التسمم الغذائي والجرب وتقديم العلاج مشان الرشا بالنسبة لتقديم العلف يوميا يقدم للأنسة 100 جرام يوميا على شكل وجبتين وجبة صباحية ووجبة مسائية طبعا إذا ما كان في عندها فراخ اللي عندها فراخ يتم زيادة العلف حسب عدد الفراخ اللي عندها بالنسبة للذكور 100 غرام يوميا هذا الشيء ثابت ومن هنا جاءت فكرة التشجيع على اقتناء الأرانب وتربيتهم منزليا وأصبحت هدفا تدور حوله هذه المجنة فحوت أصنافا محسنة من الأرنب الزراعي المستورد المميز بتكاثره السريع ونموه الأسرع ولحمه الزكي أيضا حسب وصف هؤلاء الأطباء الهدف من هذا المشروع كان صراحة مبادرة من منظمة بلد للمساهمة في دعم صمود أهالي مدينة حلب قبل الحصار لم يحالفنا الحظ في أن يطلق المشروع قبل الحصار ونعرف أنه تم التهجير تم نقل المشروع إلى الريف حلب الغربي للمساهمة في تنوع خيارات غذائية كما نعلم أننا في حالة حرب وهناك مناطق كثيرة حصرت كدعم للخيارات الغذائية والأمن الغذائي لمناطقنا المحررة أطلقت منظمة بلد هذا المشروع 450 زوجا يتضاعف عددهم كل 40 يوما ويخضعون لعناية خاصة من غذاء ولقاح وأدوية وبإشراف المختصين لتكون بعدها جاهزة للبيع والتي ستؤمن اكتفاء ذاتيا من البروتين الحيواني بشكل كامل بعد مرور ثلاثة أشهر من اقتنائها المشروع الأول من نوعه والذي يهدف لنشر ثقافة الاكتفاء الذاتي والمساهمة في نشر الأمن الغذائي عبر مشاريع تنموية لقناة حلب اليوم عمر الجنوبي ريف حلب الغربي